Hi, good morning everyone. In this video, we are going to compare the drugs which are having the symptoms like bones as if beaten, as if broken or as if torn. So let's discuss the drugs. First symptom, pains as if bones were all torn to pieces. So bones were torn to pieces. This symptom is given in epicoc. So bones were torn. This is in epicoc. Next symptom, feels as if beaten when standing. This is given in agaricus. As if beaten we can see in many drugs but when standing is a clue word here. So please remember, feels as if beaten when standing is seen in agaricus. Next symptom, ulcers painful as if beaten by seeing the word ulcer itself we can remember the drug calendula so ulcers painful as if beaten is seen in calendula here the clue word is ulcers next one pain in back and limbs as if beaten so pain in back and limbs as if beaten is given in phosphoric acid as if beaten we can see in many drugs but Especially the location, back and limbs is given in phosphoric acid. Next symptom, flesh feels as if beaten from the bones. So beaten by the bones is seen in Tuja. In bracket, Phytolaka has been given. So flesh feels as if beaten from the bones given in Tuja and Phytolaka. Next symptom, sensation as if bones of pelvis were broken. Here the location has been given the pelvis. So pelvis were broken is given in trillium pendulum. In bracket Aesculus also there. So pelvis broken, trillium pendulum. But back and limbs as if beaten given in phosphoric acid. Next symptom, pain in the bones all over as if broken. This is given in Theridion, but the similar symptom, bruised feeling as if broken all over the body. This is given in Euphotorium perfoliatum. So, if the symptom is associated with bruised feeling, we have to go for Euphotorium. If they have given simply as pain in bones all over as if broken, we have to think about Theridion. Next symptom, pain as if bones were scrapped with a knife this is in rustox pain as if bones were scrapped with a knife this is in rustox the similar symptom periosteum inflamed pains burning tearing as if scrap as if scrapped with a knife this is given in phosphoric acid we have already seen this similar symptom in rustox so they have given the rustox in bracket also so if they are given simply as pain as if bones were scrapped with knife we have to think about rust talks if they are given along with the pains like burning tearing then after that they have given that as if broken and as if scrapped with a knife we have to think about phosphoric acid that's all thank you hi doctors good morning இன்றைக்கி அலன்ஸ்கி நோட்லேருந்து ஒரு சில ட்ரக்ஸை வந்து நம்ம கம்பேர் பண்ண போகிறோம் எந்தெந்த ட்ரக்ஸ் எல்லாம் வந்து ஆஸ் இஃப் பீட்டன் ஆஸ் இஃப் ப்ரோக்கன் ஆஸ் இஃப் டான் ப்ரூயிஷ்டு ஃபீலிங் இந்த மாதிரியான சிம்டம்ஸ் இருக்கக்கூடிய ட்ரக்ஸ் எல்லாம் ரொம்ப கன்ஃபியூசிங்காக இருக்கும் ஸோ அது எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ண போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு சிம்டம் பார்த்தோன்னா பெயின்ஸ் ஆஸ் இஃப் போன்ஸ் வேர் ஆல் டான் டு பீசஸ் இப்படிங்கிற சிம்டம் வந்து இப்பிகாக்கில் கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து க்ளூ வேர்டு என்ன அப்படின்னா போன்ஸ் வேர் ஆல் டான் டு பீசஸ் ஸோ போன்ஸ் வந்து டான் ஆகிற மாதிரி இருக்குது சிம்டம் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே க்ளூ வேர்டு இது வந்து இப்பிகாக்கில் கொடுத்துருக்காங்க நெக்ஸ்ட் சிம்டம் ஃபீல்ஸ் ஆஸ் இஃப் பீட்டன் வென் ஸ்டாண்டிங் ஸோ ஃபீல்ஸ் ஆஸ் இஃப் பீட்டன் அப்படிங்கிறது மட்டும் நிறைய ட்ரக்ஸில் இருக்கும் ஆனால் வென் ஸ்டாண்டிங் அப்படிங்கிறது தான் இங்கே நம்ம க்ளூ வேர்டாக எடுத்துக்க போகிறோம் இந்த சிம்டம் எங்கே இருக்குது அப்படின்னா அகாரிக்கஸில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வென் ஸ்டாண்டிங் நின்றுட்டு இருக்கும்போது உங்களுக்கு ஃபீல்ஸ் ஆஸ் இஃப் பீட்டன் அப்படிங்கிற ஃபீல் இருக்குது அப்படின்னா நம்ம அகாரிக்கஸ் யோசிக்கிறோம் நெக்ஸ்ட் சிம்டம் இது பார்த்ததுமே நீங்கள் சொல்லிடலாம் அல்சர்ஸ் பெயின்ஃபுல் ஆஸ் இஃப் பீட்டன் இது வந்து கேலண்டுலா ஸோ அல்சர்ஸ் அப்படிங்கும் போதே நம்ம மேக்ஸிமம் கேலண்டுலா தான் யோசிப்போம் ஸோ அல்சர்ஸில் ஆஸ் இஃப் பீட்டன் அப்படிங்கிற சிம்டம் வந்து கேலண்டுலா நெக்ஸ்ட் சிம்டம் பெயின் இன் பேக் அண்ட் லிம்ஸ் ஆஸ் இஃப் பீட்டன் 
இது வந்து பாஸ்போரிக் ஆசிட்ல கொடுத்துருக்காங்க சிம்பிளா பெயின் ஆசிஃப் பீட்டன்னு கொடுக்காம பேக் அண்ட் லெம்ஸ் அப்படின்னு லொக்கேஷன் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த லொக்கேஷனை கரெக்டாக ஞாபகிச்சுக்கோங்க இது வந்து பாஸ்போரிக் ஆசிட்ல கொடுத்துருக்காங்கன்னு பேக் அண்ட் லெம்ஸ் அப்படின்னு வரும்போது நம்ம பாஸ்போரிக் ஆசிட் திங்க் பண்ணுறோம் நெக்ஸ்ட் சிம்டம் ஃப்ளஷ் ஃபீல்ஸ் ஆஸ் இஃப் பீட்டன் ஃப்ரம் தி போன்ஸ் ஸோ ஃப்ளஷ்ஷை வந்து போன்ஸ் வச்சு அடிக்கிற மாதிரி இருக்குது அப்படிங்கும்போது நம்ம என்ன ட்ரக் யோசிக்கணும்னா துஜா யோசிக்கணும் பிராக்கெட்டில் ஃபைட்டலாக்காகவும் இருக்குது ஸோ நீங்கள் வந்து ஆப்ஷன்ஸ் பார்க்கும்போது ரொம்ப கவனமாக இருக்கணும் ஒன்று மட்டும் இருக்கா இல்லை ரெண்டும் இருக்கா அப்படிங்கிறத கவனிச்சுக்கணும் ஸோ க்ளூவேர்டு என்னென்னா ஃப்ரம் தி போன்ஸ் அப்படிங்கிற வேர்டு அதை கரெக்டாக ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது சென்சேஷன் ஆஸ் இஃப் போன்ஸ் ஆஃப் பெல்விஸ் வேர் ப்ரோக்கன் ஸோ பெல்விஸ் வந்து ப்ரோக் ஆன மாதிரி இருக்குது அப்படின்னா அது வந்து ட்ரில்லியம் பெண்டுலம் பிராக்கெட்டில் வந்து ஏஸ்குலஸ் இருக்குது ஏஸ்குலஸும் இந்த மாதிரியான அந்த ஹிப் ரிலேட்டட் கம்ப்ளைண்ட்ஸ் பெல்விஸ் ரிலேட்டட் பெயின்ஸ்க்கெலாம் வந்து இம்பார்ட்டண்ட்டான ரெமெடி ஸோ அது பிராக்கெட் பிராக்கெட்டில் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ட்ரில்லியம் பெண்டுலம் அண்ட் ஏஸ்குலஸ் பெல்விஸ்னு கொடுக்கும்போது நம்ம ட்ரில்லியம் பெண்டுலம் யோசிக்கிறோம் அப்படி இல்லாமல் பேக் அண்ட் லிம்ஸ் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா நம்ம முன்னாடியே பார்த்தோம் இல்லையா பாஸ்போரிக் ஆசிட் அது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அடுத்த சிம்டம் பெயின் இன் போன்ஸ் ஆல் ஓவர் ஆஸ் இஃப் ப்ரோக்கன் இது வந்து தெரிடியானில் இருக்குது சில நேரம் இந்த சிம்டமையும் யூஃபோட்டோரியமில் இருக்கிற சிம்டமையும் வந்து கன்ஃபியூஸ் பண்ணி போனாம அதை எப்படி டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணுறது அப்படின்னு பார்ப்போம் யூஃபோட்டோரியமில் என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா ப்ரூயிஷ்டு ஃபீலிங் ஆஸ் இஃப் ப்ரோக்கன் ஆல் ஓவர் தி பாடி அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ ப்ரூயிஷ்டு ஃபீலிங் அப்படிங்கிற வேர்டு வந்து எக்ஸ்ட்ராவாக இருந்ததுன்னா யூஃபோட்டோரியம் அப்படி இல்லாமல் இருக்கும்போது தெரிடியான் போகிறோம் அடுத்தது பெயின் ஆஸ் இஃப் போன்ஸ் வேர் ஸ்கிராப்டு வித் நைஃப் இது நம்ம ஃபஸ்ட் இயர்லேருந்தே படிச்சுட்ருக்க ரெமெடி தான் ரெஸ்டாக்ஸு ஸோ பெயின் ஆஸ் இஃப் போன்ஸ் வேர் ஸ்கிராப்டு வித் நைஃப் அப்படிங்கிறது ரெஸ்டாக்ஸ் இதே மாதிரி சிமிலர் சிம்டம் இன்னொரு ட்ரக்கில் இருக்குது அது எப்படி கொடுத்துருப்பாங்கன்னா பெரியாஸ்டியம் இன்ஃப்ளேம்டு பெயின்ஸ் பேர்னிங் டியரிங் ஆஸ் இஃப் ஸ்கிராப்டு வித் என் நைஃப் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இங்கே வந்து க்ளூவேர்டு என்னென்னா பெரியாஸ்டியம் இன்ஃப்ளேம்டு பெயின்ஸ் பேர்னிங் டியரிங் அப்படின்னு ஒரு சில இன்னும் அதிகமான சென்சேஷனை கலந்து கொடுத்துருக்காங்க அதோடு சேர்ந்து ஸ்கிராப்டு வித் நைஃப் அப்படின்னு வரும்போது பாஸ்போரிக் ஆசிட் சொல்லணும் அது இல்லாமல் பிராக்கெட்டில் ரஸ்டாக்ஸ் இருக்க தான் செய்யுது அதை நம்ம முன்னாடியே டிஸ்கஸ் பண்ணோம் இல்லையா அதனால் அவ்வளோதான் இன்றைக்கி தேங்க்யூ